ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ ഇങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് സ്ലോ ആയി പോകുന്നതിന് അത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ അത് അപ്പാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതിൽ ഒരു വാഹനം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആള് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പാസഞ്ചർ കാർ സെഗ്മെന്റുകൾ സെഗ്മെന്റുള്ള ആളുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡിപ്പ് വരുന്നത് മുൻപൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെയിൽസിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഒരു അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തൊരു ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കെയർ വരും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ടൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയ സെൻസേഷൻ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മീഡിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ് അതായത് മീഡിയ പറയുന്ന അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പൊന്നും ഇന്ന് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല അതിന് അഥവാ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ കയറ് വരാനുള്ള ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ പല ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സും പുതിയ വാഹനങ്ങളായിട്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ പോലും ആരിത് നല്ല രീതിയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത മാസങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് കര കയറും എന്തായാലും അടുത്തൊരു ആറുമാസം കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെല്ലപ്പോക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരാനാണ് സാധ്യത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കാറുകൾ വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അടുത്ത മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഇറങ്ങും ആ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ അവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പരിധിവരെ തെറ്റാണ് ഇന്ന് ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പലരും ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഇറക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതിന് കാരണം അതിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്റ്റേജിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകളൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പലരും വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആവാനായിട്ട് ഇനിയും നമ്മൾ പത്ത് വർഷം കൂടി ആകാശം എടുക്കും അതായത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്ലോ സ്ലോവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡീസൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലേക്ക് സ്ലോവിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണത് ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതുക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത വർഷം ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഒരു മരക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് മാത്രല്ല ബാറ്ററിയുടെ പ്രൈസ് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററിയുടെ പ്രൈസ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ വില വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പലരും ഒരു വാഹനം ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്വീകരിക്കും ആ പ്രൈസിന് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഇറക്കാതെ പല മാനുഫാക്ചേഴ്സും ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ പുറത്തിറക്കാതെ പലരും ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മാരുതി ഉൾപ്പെടെ പലരും ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാരുതി പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തൊരു മൂന്നോ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കാറ് ഇലക്ട്രിക് കാർ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മറ്റ് ചില മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അത് പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും ആ ഇറക്കിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ഇല്ല കാരണം ഹയർ പ്രൈസ് ആണ് ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ ഇല്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്
പിന്നെ ഡീസൽ എല്ലാ മാനുഫാക്ചേഴ്സും ഡിസ്കറേക്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത മാസങ്ങളിലെല്ലാം ഇനി വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ അധികം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡീസൽ കാറുകൾ അധികം ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കൂടുതൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളും ഒപ്പം സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനത്തിലേക്ക് ഈ അടുത്തത് വരുന്ന ഏപ്രിലോട് കൂടി വരാനാണ് സാധ്യത അടുത്തത് ബി എസ് ഫോർ ബി എസ് സിക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില സംശയങ്ങൾ ഒരു ദൂരീകരിക്കാനും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ചില മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾ ഇറക്കി തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് അടുത്ത ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പ്രപകണ്ട മൊത്തത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ കേൾക്കുന്നത് അത് ശരിയല്ല അടുത്ത ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷം ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ അടുത്ത ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ശേഷം ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് ഈ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി എല്ലാ മാനുഫാക്ചേഴ്സും ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിർത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ബി എസ് സിക്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഈ ബി എസ് സിക്സ് വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ബി എസ് ഫോർ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ബി എസ് ഫോർ വാങ്ങിയിട്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിന് കാരണം പല ആളുകൾ പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് അതിലുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ മൊത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ ആണ് അതൊന്ന് ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബി എസ് ഫോർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഇലക്ട്രിക് വാഹനം റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഡീസൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂ